yo 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 Salut les tarfeuses, salut les tarfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, vous avez deux moyens par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton « Rejoindre ». Ok, place au pronostic du quintet du mercredi à 5 mai, direction Fontainebleau pour le prix de la forêt de Fontainebleau. Plat 1100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Ce quintet est ouvert, c'est une courte distance, en ligne droite, on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi, je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet, Benoît Requin et les membres YoYo Total VIP, ce mois de mai, ils montent à 1773 euros de gains. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 111 369 euros de gains. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du quintet. Par mon site internet, Benoît Requin, ou par le niveau YoYo Total VIP, en passant par le bouton « Rejoindre ». Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Moubaleg, il reste sur une belle victoire dans le quintet référence. Là, il a pris 3 kg dessus, mais il semble encore compétitif malgré cette pénalisation. Et on écoute Jean-Vincent Tou. Moubaleg a enlevé son quintet dernièrement. Cet engagement est une suite logique dans son programme. Il a été pénalisé au poids et doit cette fois porter 62 kg. On va voir s'il est suffisamment porteur. Il a beaucoup de vitesse et sa forme est sûre. Sachez enfin que c'est un cheval de bon terrain. Le numéro 2, Pradaro. Il est en plein dans sa catégorie. Il apprécie cette piste, mais une fois de plus, pardon, et une fois de plus, il va défendre charmant ses chances. On écoute Madame Sophie Lancelot. Pradaro est très bien actuellement et court toujours bien à Fontainebleau. S'il pleut, cela l'aidera dans sa tâche et il pourra viser une des cinq premières places. J'ai une petite écurie, il est le cheval qui pourrait bien un jour nous offrir notre premier quintet. Il s'entend très bien avec Pierre Bazir. Le numéro 3, Theory of Time. Une seule sortie à ce niveau, un échec. Elle a été supplémentée, mais on demande à voir. On écoute François Montfort. Theory of Time n'a calé qu'à la fin dernièrement. On l'avait monté de façon un peu offensive. La pouliche revient bien, elle a tiré la corde 11. Ce n'est pas mal, selon moi. Beaucoup des bonnes chances de la course ont tiré des numéros de corde en dehors. Je lui vois une bonne chance dans cet événement. Le numéro 4, Excalibur. À ce niveau, il finit souvent aux portes du quintet. Là, il retente sa chance délesté d'un kilo. Il va tenter d'en profiter pour créer la surprise. On écoute Maurizio Delcher Sanchez. Excalibur n'a pas de marge. C'est un cheval régulier qui fait toujours l'arrivée, alors il ne baisse pas au poids. Il avait bien couru lors de ses deux quintés au début d'année. Il a été moins convaincant en dernier lieu, raison pour laquelle je ne l'avais pas engagé. Comme le cheval est bien le matin, on l'a supplémenté. Le numéro 5, Red 50. Elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition. Elle est en forme et elle apprécie ce tracé. Elle s'annonce redoutable. On écoute Henri-Alex Pantal. Red 50 a fait une bonne rentrée à Fontainebleau et a confirmé dans la foulée à Chantilly. Cet engagement vient un peu vite, mais elle semble avoir bien encaissé. Distance et opposition seront dans ses cordes. Il faudra évidemment composer avec la corde 16. Elle gagne rarement. Espérons que cela change. Le numéro 6, Big Beat. Il reste sur une bonne troisième place au niveau inférieur. Il passe un test à ce niveau. Ce sera son premier handicap, kit ou double. On écoute Andreas Subrix. Big Beat est pris un peu haut sur l'échelle des valeurs. Sa dernière performance à Chantilly était intéressante. Il me semble capable d'être dans les six premiers. Je pense qu'il va dans tous les terrains, mais il, est cer Pardon mais il est certainement meilleur en terrain lourd. Le numéro 7, Nahab. Il reste sur trois échecs consécutifs, mais il adore la ligne droite de cet hippodrome. C'est mon principal casseur de tickets repéré. On écoute Mademoiselle Karina Fay. Nahab n'a pas si mal couru en dernier lieu à Marseille-Borelli. Il était un peu débordé et ce n'était pas facile de revenir, surtout que lui aime aller devant. 
Comme il est bien rentré de sa course, on retourne à Fontainebleau, qu'il aime beaucoup. Des pluies l'avantageraient. Si toutes les conditions sont réunies, sa place est à l'arrivée. Le numéro 8, Léonio. Il vient de terminer sixième le jour de sa rentrée. Là, des progrès sont attendus sur cette sortie et il sera confié à Pierre Charles Boudot. Attention à lui. On écoute Madame Doris Schoener. Léonio a effectué une bonne rentrée, comme d'ailleurs je l'avais annoncé dans vos colonnes. Depuis, tout va bien pour lui. Il a tiré un bon numéro de corde et sera associé à Pierre Charles Boudot. J'espère une confirmation de sa part. Le numéro 9, à tout de même. Il est arrivé quatrième de la course de référence. Il est correctement situé sur l'échelle des valeurs. Il peut faire mal. On écoute Mathieu Boutin. Tout d'Auberme a réalisé un bon début d'année. Dernièrement, il a conclu aux portes du Quintet. Le déroulement n'a pas été à son avantage. Le wagon de la corde n'était pas le plus rapide et il a dû en sortir un peu tôt. Il ne déméritait pas. Il est resté bien le matin, le tracé et la distance sont conformes à ses aptitudes. Le numéro 10, Arlan. Il enchaîne les échecs à ce niveau. Là, sa tâche s'annonce quand même délicate. On écoute Gérard Edan. Arlan a hérité d'un bon numéro dans les boîtes. Il lui faut absolument du terrain lourd pour qu'il puisse s'exprimer au mieux. Des pluies sont annoncées, mais ce ne sera probablement pas assez lourd pour lui. Il a une chance secondaire à mon sens, sauf revirement météorologique. Le numéro 11, Gravity Force. Il découvre cette catégorie, il reste sur un échec. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer se mêler à l'emballage final. Et on écoute Christophe Aubert. Gravity Force tente un essai à ce niveau pour voir s'il a les moyens de bien faire. J'ai eu du mal à l'avoir beau. Il n'était pas fleuri. Mais il commence à arriver en bel état. C'est un cheval un peu nonchalant le matin. Il avait bien gagné le jour où je l'avais réclamé. Le numéro 12, Cadorino des places. Il est confirmé à ce niveau. Il est plutôt régulier ces derniers temps. Ce mercredi, il a théoriquement une belle carte à jouer. On écoute Mademoiselle Karina Fay. Cadorino des places est en grande forme actuellement. Il va dans tous les terrains, mais encore mieux en terrain lourd. Il reste compétitif pour les places en bon terrain. Le déroulement de course est important, pardon, est important avec lui, qui revient de derrière et n'aime pas trop venir dans les chevaux. Il peut être dans les trois premiers. Le numéro 13, On the Sea. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties et il sera raccourci pour l'occasion. Mais attention, sa situation sur l'échelle des valeurs s'est améliorée. Il a été supplémenté, mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Nicolas Collery. On the Sea est de tous les combats depuis le début de l'année et on l'a laissé reprendre de la fraîcheur. Je le supplémente car le lot est intéressant. Ce n'est pas un mauvais engagement et il est très beau à l'heure actuelle. Il a du travail derrière lui. On y va dans l'espoir de le voir prendre une place. Le numéro 14, Time to Fly. Il est archi régulier. Il fait l'arrivée de toutes ses courses en ce moment. Bon, il remonte de catégorie pénalisé de 2 kg et c'est un coup de poker à tenter. Et on écoute encore Nicolas Collery. Time to Fly vient de bien gagner et se retrouve cette fois en première épreuve et sans décharge, ce qui lui fait deux, points, deux petits points négatifs. Il est dans une très bonne forme, la distance n'est pas un problème et la venue de la pluie non plus. C'est un peu plus dur cette fois, mais il faut le garder sur ses tickets. Donc il nous dit il faut le garder sur ses tickets, ok le numéro 15, Écolo. Il enchaîne les échecs, mais il revient, pardon, mais il revient, mais il revient avec 9 kilos de moins. Il ne va pas tarder à refaire surface. Grosse méfiance pour ce numéro 15. À un tout moment, il va casser du ticket, celui-là. Alors, est-ce que ce sera demain Et oui, c'est ça la question. On écoute Jean-Vincent Tout. Écolo a manqué sa mise en jambe dernièrement et avait trop de chemin à refaire sur les premiers pour pouvoir jouer un rôle actif à l'arrivée. C'est un cheval qui est décevant depuis son arrivée à l'écurie. Il a son caractère. J'aurais préféré le voir au départ de la seconde épreuve. Le numéro 16, Silver American. Il enchaîne les podiums. Il a fait ses preuves sur ce parcours. Bon, Cette fois-ci, le lot est plus fort, mais sur sa forme, il fait partie des possibles troubles faites de ce quintet ouvert. Et on n'aura pas les commentaires du, de l'entraîneur pour ce numéro 16. Le pronostic, ça donne 5, As, 12, 9, 2, 14, 13, 
8 cheval de complément le 7 si jamais un autre nom partant et ça peut arriver le 16 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo total VIP à jouer avec modération bonne chance chopez le moi ciao